your god your cause your short to retribution don't need my contribution i'm tired of the solution of spirituality why does it follow me to follow fallacy so that you feel like you're in a majority in the kodaikanal porata vande or 14 year long struggle or 14 varshama porari irundanga workers ngos ellarume நிறைய கோர்ட் கேசஸ் வந்து போயிருந்தது ஆனால் கம்பெனி அப்படி எங்களை மதிக்கவே இல்லை ஆக்டிவிஸ் துரத்தி விட்டாங்க இந்த சாங் வைரல் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் பப்ளிக் ப்ரெஷர் வந்ததுனால கம்பெனி எங்களை எங்கள் கிட்ட வந்து பேசினாங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குறாங்க ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் முஸ்லீம் ஃபேமிலிலேருந்து வந்து எப்படி இப்படி போராட்டத்துலலாம் பங்கு பே ஹவ் யூ பார்ட்டிசிபேட்டிங்னு ஆக்சுவலி என் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து என் ஃபேமிலியிலேருந்து தான் வந்தது ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே அம்மா என்னை பேனியன் ஹோம் ஃபோ மென்ட்லி இல்லை கூட்டிகிட்டு போவாங்க அங்கே வாலண்டியர் ஒர்க் எல்லாம் பார்த்துரு பார்த்துருக்கேன் அம்மா அப்பா நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நிறைய சோஷியல் சர்வீஸ் குரூப்ஸ் குரூப்ஸில் ட்ரஸ்டீஸாக இருக்காங்க ப்ரெசிடெண்ட்டாக கூட இருக்காங்க ஸோ ஆக்சுவலி என் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து வீட்டிலேருந்து தான் வந்தது நானே என் பாட்டி எழுதும்போது ஆப்வியஸ்லி என் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லேருந்து தான் எழுதுவேன் எனக்கு என்ன பேஷனட்டாக இருக்கோ என் ஏன் பேஷன்ஸ் ஏன் ஆம்பிஷன்ஸ் ஏன் இஷ்யூஸ் பற்றி தான் எழுதுவேன் அண்ட் எனக்கு ஐ ஆம் பேஷனட் அபவுட் சோஷியல் இஷ்யூஸ் ஸோ அப்படி தான் சாங்ஸ் சோஷியல் இஷ்யூஸ் மேலே வந்தது ஆஃப்கோர்ஸ் அம்மா கொஞ்சம் வரி பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க இவ்வளோ பெரிய கார்பரேட் செல் பேரெல்லாம் எடுக்கிற உனக்கு ப்ராப்ளம் ஆகாதான் ஆனால் அம்மாவோட வேலையே வரி பண்ணுறது தானே நான் பஸ்ஸில் ஏறினாலும் அவங்க வரி பண்ணுவாங்க நான் ஒரு வீடியோ போட்டாலும் வரி பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த விஷயத்தில் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஃபைன் நான் வந்து காலேஜில் நிறைய பாட்டு எழுதினேன் அந்த பாட்டு வந்து ஏன் ஐடென்டிட்டி ஏன் ரிலிஜன் ஏன் இஷ்யூஸ் பற்றி தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு நாளைக்கு நித்யானந்த் ஜெயராமன் சொல்லி ஒரு ஜோ ஆக்டிவிஸ்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் என்கிட்ட வந்து மியூசிக் ஷோ ஒரு போராட்டம் கச்சேரி நடத்தணும் அதுக்கு பாட்டு எழுதுறீங்களான்னு வந்து கேட்டாங்க அண்ட் சரி இந்த கச்சேரியோட தீம் என்னன்னு கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க போபால் கேஸ் ட்ராஜடி பற்றி பாட்டு எழுதணும்னு சொன்னாங்க நானும் சுறுசுறுப்பாக எஸ் எஸ் நான் ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி எழுதினேன் அண்ட் எனக்கு வந்து சரி இது மாதிரி டீனேஜ் ஆங்ஸ்ட் பற்றி லவ் பற்றி எல்லாம் பாட்டு எழுதுறதோட இது பற்றி எழுதுறது நல்ல விஷயம்னு தோணிச்சு இந்த வருஷம் நித்யானந்த் ஜெயராமன் சார் வந்து சொன்னாங்க இப்படி கொடைக்கனால் விஷயம் பற்றி பாட்டு எழுதலாமா அந்த பாட்டு வந்து இன்டர்நெட்டில் போடணும்னு சொன்னாங்க நான் ரொம்ப நாள் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஃபஸ்ட் வந்து ரிசர்ச் பண்ணும்போது ஆனால் இவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர் கம்பெனி வேறு ஒன்று சொல்கிறாங்க யார் சொல்கிறது சரின்னு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருந்தது ஆனால் ரிசர்ச் பண்ண பண்ண தான் தெரிஞ்சது ஓ இது நிறைய ஃபால்சிஃபிகேஷன் இருக்குது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் மக்களுக்கு தெரியாத நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஸோ அந்த ரிசர்ச் பண்ணி தான் பாட்டு எழுதணும் பாட்டு எழுதி வீடியோ ஷூட் பண்ண அப்புறம் தான் அவங்க பாம்பே வந்தாங்க ஒரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மீட்டிங் முன்னாடி ஒரு போரா போராட்டம் நடத்தினோம் அப்போ தான் உட்காந்து நான் ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட நான் பேசினேன் அப்போ வந்து ஒரு ஒரு லேடி வந்து சொன்னாங்க என் என் குழந்தை எல்லாம் ஸ்டில் பர்த்தாக இருந்தது என் குழந்தை என் கையில் பிடிக்கும்போது அப்படியே ப்ளூ கலரில் இருந்தது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமான்னு கேட்டாங்க நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் அவங்க காலெல்லாம் காட்டினாங்க காலில் அப்படியே ஒரு புண்ணு மாதிரி இருந்தது இதெல்லாம் பார்த்தப்போ தான் அந்த ரியாலிட்டியே ஸ்ட்ரைக் ஆகிடுச்சு சரி பாட்டு எழுதும்போது நாங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டெத்ஸு இவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அந்த ஃபேஸ் பார்த்து அவங்க கிட்ட பேசினப்போ தான் ஐ திங்க் அந்த ஸ்டோரிஸ்க்கு ஒரு ஃபேஸ் வந்தது ஒரு ரியாலிட்டி எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆயிடுச்சு நான் என் அட்வர்டைசிங் ஜாப் விட்ட அப்புறம் ஒரு டூ மந்த் பிரேக் எடுக்கலான்னு இருந்தேன் பிஃபோர் த நெக்ஸ்ட் ஜாப் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஜாப் ஆஃபர் வந்திருந்தது பாம்பேலேருந்து ஸோ நான் சொன்னேன் சரி ரெண்டு மாதம் சென்னை போய் இந்த கொடைக்கினால் இஷ்யூஸ் எல்லாம் ரேப் அப் பண்ணிவிட்டு வரேன் ஏன்னா நிறைய ப்ரெஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருந்து வந்திருந்தது ஸோ அட் வி ஃபெல்ட் அந்த மொமெண்டமாக கெயின் பண்ணி அந்த எல்லோரும் பே கோ கொடைக்கினால் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போ வந்து சென்னையில் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் பேசி ப்ரெஸ் கிட்ட பேசி பத்திரிக்கை கிட்ட பேசி ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் கொண்டரலான்னு சொன்னோம் ஸோ ரெண்டு மாதம் டைம் கொடுங்கன்னு சொல்லி சென்னைக்கு வந்தேன் ரெண்டு மாதத்தில் நான் மியூசிக் பண்ணேன் நான் வாலண்டியர் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கூல் போயிருந்தேன் குக்குன்னு சொல்லி இது வந்து ஜவாது மலை பக்கத்தில் புளியனூர்னு சொல்லி ஒரு குக் கிராமத்துக்குள்ள ஒரு ஸ்கூல் கட்டுறாங்க இந்த ஸ்கூல் என்னென்னா சஸ்டெயினபிள் லிவிங் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் எஜுகேஷன் ஐடியா வச்சு ஒரு ஸ்கூல் கட்டினாங்க அந்த ஸ்கூல் போனப்போ தான் எனக்கு நிறைய வாழ்க்கையை பற்றி நிறைய விஷயம் எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ அண்டர்ஸ்டூட் இட் நான் வந்து சிட்டி கேர்
எழுதுனேன் நான் ரிசர்ச் பண்ணேன் எழுதுனேன் ஆனால் இவ்வளோ ரீச் ஆகும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா வருஷ வருஷமாக பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் எவ்ரி இயர் போய் ஒரு பாட்டு எழுதுவோம் சரி அது ரெண்டு மூணு பேர் பார்ப்பாங்க ரசிப்பாங்க எங்கள் நாங்களே நல்ல வேலை நாங்கள் நல்லா பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு உட்காருவோம் இது மாதிரி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ரீச் ஆகும் நான் எதிர்பார்த்ததே இல்லை ஏன்னா நான் அட்வர்டைஸிங்கில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு தெரியும் என் கிளைண்ட் வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு வீடியோ வைரல் வீடியோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் சிரிச்சுட்டே போவேன் வைரல் வீடியோக்கெல்லாம் ஃபார்முலா ஒன்றும் இல்லை பண் அந்த வீடியோ போடுவோம் அது வைரல் போனால் போகும் இல்லைனா போகாது அப்படி ஃபார்முலா ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இந்த சாங்க்கு என்னமோ தெரியல இட் ஒர்க் ஐ திங்க் மக்கள் வந்து தேர் வெயிட்டிங் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு வெயிட் பண்ணுறாங்க ஐ திங்க் மக்கள் ரொம்ப அன்ட்ரெஸ்டில் இருக்காங்க மக்கள் ரொம்ப இரிட்டேட்டடாக இருக்காங்க வித் சினாரியோ டுடே ஸோ அதனால் அந்த பாட்டு வைரலாக போச்சு ரேப் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ரேப்போட ஹிஸ்ட்ரி என்னென்னா ரேப் வந்து ஆஃப்ரிக்காவில் ஸ்டார்ட் ஆகியிருந்தது அங்கேருந்து அமெரிக்கா போயிருந்தது அண்ட் இன் அமெரிக்கா டியூரிங் சிவில் வார் அந்த ஸ்லேவ் லேபர் டைமில் வந்து ரேப் வந்து இவால்வ் ஆகிடுச்சு ஆஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரொட்டஸ்ட் அந்த ஸ்லேவ்ஸ் வந்து பாடுவாங்க அவங்க கஷ்டத்தை பற்றி அவங்க நஷ்டத்தை பற்றி ஸோ அப்படி வந்த ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் இது ஸோ ஐ திங்க் இந்த பாட்டு பாட்டு மூலமாக வி ஆர் பிரிங்கிங் பேக் த ப்ரொட்டஸ்ட் இன் ரேப் இப்போ மார்ச் நைன்த் அன்றைக்கு ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் வந்து ஒர்க்கர்ஸை ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஒன் ஒர்க்கர்ஸை காம்பன்சேட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான் பட் இன்னும் இந்த இஷ்யூ முடியல என்வரன்மெண்ட் பொல்யூஷன் பற்றி என்னதும் பேசணும் பிகாஸ் அங்கே வந்து மர்க்கரி வந்து ஒரு பர்சிஸ்டன்ட் எலிமெண்ட் அது என்வரன்மெண்ட்டில் இருக்கும் அதுவும் அந்த ஃபேக்ட்ரி பின்னாடி பாம்பார் ஷோலா ரிசர்வ் இருக்குது பாம்பார் ஷோலா ரிசர்வ் வந்து ஒரு சென்சிட்டிவ் ஈகோ சிஸ்டம் அதில் நிறைய வித விதமாக என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் இருக்குது ஸோ அங்கெல்லாம் மர்க்கரி போய் டெபசிட் ஆகிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணும் ஃபேக்ட்ரி சைட் க்ளீன் பண்ணும் ஸோ வி ஆர் ரிக்வெஸ்டிங் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் யூகே ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் க்ளீன் பண்ணும் அண்ட் வி ஃபீல் தட் தமிழ்நாட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் எங்கள் கூட நிற்பாங்கன்னு ஐ ஹோப் தட் தே வில் ஃபைட் ஃபார் ஆர் பீப்புள் எங்கள் ரைட்ஸ்க்காக ஃபைட் பண்ணுவாங்க அடுத்த வரப்போகிறது ஃப்ரைடே நான் ரிலீஸ் பண்ண போகிற ஒரு சாங் எம்ப்ராய்டரின்னு சொல்லி ஒரு பேட்ரியாக்கி பற்றி செக்ஸிசம் பற்றி ஒரு சாங் ஒரு ஃபன் சாங் தான் ஐ திங்க் பீப்புள் வில் என்ஜாய் இட் இது மாதிரி நிறைய பர்சனல் இஷ்யூஸும் நான் எடுத்து நான் பண்ணியிருக்கேன் பர்சனல் கொஞ்சம் மியூசிக் ப்ராஜெக்ட்ஸும் இருக்குது எனக்கு மல்லிப்பூ வந்து அல்வா சொல்லி ஒரு பேண்ட் இருக்குது அந்த பேண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வித விதமாக சாங்ஸ் எழுதுவோம் ஒரு சாங் வந்து வெட்டி சாங்னு ஒரு சாங்கு அது வந்து ஃபன் சாங் தான் ஜஸ்ட் சில் அவுட் மாதிரி ஒரு சாங்கு ஆனால் அந்த அதே பேண்டில் யூஸ்லெஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாங் இருக்குது யூஸ்லெஸ் எனக்கு வந்து கன்சியூமரிசம் பற்றி நாங்கள் எவ்வளோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்குது அண்ட் வி ஷுட் யூஸ்லெஸ் அந்த மீனிங் வச்சு ஒரு சாங் எழுதியிருக்கோம் ஆஃப்கோர்ஸ் நிறைய இஷ்யூஸ் எடுத்து ஃப்யூச்சரில் பண்ணலான்னு இருக்கேன் பட் நான் வந்து வெறும் ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் ராப்டிவிஸ்டாக பார்க்காம ஐ உட் லைக் டு ஜஸ்ட் ஆர்டிஸ்டாக பார்த்து ஐ லைக் டு டூ அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ இந்த பாட்டு வந்து மாரல் பொலிசிங் பற்றி Your God, your cause, your short of retribution Don't need my contribution I'm tired of the solution of spirituality Why does it follow me to follow fallacy So that you feel like you're in a majority It's my prerogative How I live, what I give I choose my sin and I pay my price If I lose you win, you can take my pride If I lose you win, you can take my pride No, 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 no,